Κεφάλαιο 5. Εσωτερική αταξία και εξωτερική εμφάνιση. Οι καημένοι κοσμικοί δίνονται όπως είναι μέσα τους. Δώστε μου γέροντα μια ευχή. Εύχομαι να γίνεις πνευματικό καρναβάλι, σαν την Αγία Ισιδόρα την Σαλή. Να αποκτήσεις την καλή υποκρισία. Βλέπεις, οι καημένοι κοσμικοί γιορτάζουν κάθε μέρα την κοσμική τους υποκρισία και ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Παλιά, καρναβάλια γίνονταν οι άνθρωποι μία φορά τον χρόνο, μόνο τις απόκριες. Τώρα, οι περισσότεροι συνέχεια καρναβάλια είναι. Δηλαδή, παλιά έβλεπε κανείς καρναβάλια μια εβδομάδα, μόνο τις απόκριες. Τώρα, βλέπει κάθε μέρα, καθένας δίνεται όπως του λέει ο λογισμός. Έχουν γίνει τελείως παράξενοι Παλάβωσαν Λίγοι είναι οι συμμαζεμένοι άνθρωποι Οι σεμνοί Είτε άνδρες Είτε γυναίκες Είτε παιδιά Ιδίω οι γυναίκες Είναι τελείως χάλια Σήμερα που κατέβαινα στην πόλη Είδα κάποια Με μια κορδέλα τόσο φαρδιά Σαν επίδεσμο Κάτι μπότες Μέχρι επάνω Και ένα κοντό φόρεμα μου είπαν «Είναι της μόδας». Άλλες περπατούν με κάτι τόσο λεπτά τα κούνια. Λίγο να στρεβοπατήσουν, στον ορθοπεδικό θα πάνε. Τα δε μαλλιά, μην τα ρωτάς. Μια άλλη, ο Θεός να με συγχωρέσει. Τι άνθρωπος ήταν. Ένα πρόσωπο άγριο, με το τσιγάρο στο στόμα. Φου, φου τα μάτια κόκκινα. Τώρα, λένε ότι έχουν σαν αρχή να μην καπνίζουν στο σπίτι όταν έχουν μικρά παιδιά τα παιδιά είναι το μεταξύ τα καημένα έχουν γεννηθεί καπνιστές ρέγγες και από τους καφέδες οι άνθρωποι παθαίνουν κάνουν κάτι γκριμάτσες έχει φύγει η χάρη του Θεού τέλεια η κατάληψη θυμάμαι όταν ήμουν στο Σινά ήταν και εκεί μην το συζητάς πόσο πονούσα όταν έβλεπα τις τουρίστριες που έρχονταν στο μοναστήρι. Τι χάλια ήταν! Σαν να έβλεπα ωραίες εικόνες, βυζαντινές, πεταγμένες στα σκουπίδια, μόνο που αυτές είχαν πεταχτεί μόνες τους. Μια φορά είδα μία που φορούσε κάτι σαν φελόνι και είπα «Δόξα το Θεό, να και μία που φοράει κάτι σημασεμένο». Τέλος πάντων, φελόνι ξεφελόνι, Τουλάχιστον δεν είναι σαν τις άλλες. Ύστερα, όταν γύρισε μπροστά, τι να δω. Ήταν όλα ανοιχτά. Πού έφτασε ο κόσμος. Μου έστειλαν μία φωτογραφία μιας νύφης για να κάνω προσευχή να πάει καλά ο γάμος της. Φορούσε ένα νηφικό τελείως χάλια. Τέτοιο ντύσιμο είναι ασέβεια στο μυστήριο, στον ιερό χώρο της εκκλησίας. Πνευματικοί άνθρωποι και δεν σκέφτονται Τι να κάνουν οι άλλοι Γι' αυτό λέω Αν και τα μοναστήρια δεν κρατήσουν Δεν υπάρχει φρένο πουθενά Είναι ξέφρυνοι οι άνθρωποι σήμερα Παλιά που υπήρχαν και οι διαχριστών σαλοί Υπήρχαν ελάχιστοι τρελοί στον κόσμο Μήπως θα πρέπει να παρακαλέσουμε Τους διαχριστών σαλούς να κάνουν καλά τους φύσει αλλού και να αναδειχθούν πάλι δια Χριστών σαλή. Πάντως, τα πιο παράξενα πράγματα βλέπεις και ακούς σήμερα. Μου είπε ένας, έκανα τον σταυρό μου όταν το άκουσα, ότι σήμερα είναι της μόδας οι τεμπέλιδες να τρίβουν τα ρούχα τους εδώ και εκεί και ύστερα να κόβουν και να ράβουν μπαλώματα με μία σακοράφα. Καλά, ένας εργατικός είναι φυσιολογικό να είναι έτσι Αλλά ένα τεμπέλης Αφού μου είπε αυτό Συμπληρώνει Να σου πω γέροντα Και κάτι ακόμη πιο παράξενο Η γυναίκα μου Είδε μια φορά στην ομόνια Το παιδί μιας φιλικής μας οικογένειας Να έχει σκισμένο το παντελόνι του από πίσω Παιδάκι μου του λέει Βάλε το χεράκι σου πίσω Άσε με Λέει εκείνο Της μόδας είναι τα καημένα τα παιδιά Είναι σωστό γέροντα 
που βάζουν μερικοί στις μπλούζες στάμπα με αγίους. Αν είναι σε μπλούζες ή σε σακάκια, καλά, δεν πειράζει. Εκεί που να βάζουν έναν διάβολο καλύτερα αυτά, αλλά αν είναι σε παντελόνια δεν ταιριάζει. Είναι ανεβλάβια. Είναι μερικοί ευλαβείς που βάζουν διάφορα τέτοια. Να, όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, είχαν κάνει κάτι μπλούζες με στάμπα τον Πατριάρχη και την Αγία Σοφιά. Από ευλάβεια το έκαναν. Ε, δεν το έκαναν Εβραίοι, Χριστιανοί το έκαναν. Υπάρχουν και μερικοί που κάνουν καλά πράγματα, όπως υπάρχουν καλοί γιατροί, υπάρχουν και κουμπογιανίτες. Γέροντα, όλη αυτή η αταξία είναι και από την επίδραση των ξένων. Εμ, από πού είναι. Γι' αυτό λέγανε στα χρόνια μου, οι άνθρωποι από τη Σμύρνη είναι. Ήταν παραθαλάσσιο μέρος και πήγαιναν πολύ ξένοι. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν πολύ αυστηρός σε αυτά. Ήταν εκεί στα φάρασα μια νιόνυμφη και φορούσε μια μανδύλα πανδαλή, σμυρνιώτικη. Ο Άγιος, επανειλημμένος, της έκανε παρατηρήσεις για να την πετάξει και να ντύνεται σεμνά, όπως όλες οι φαρασιώτησες. Εκείνη δεν άκουγε. Μια μέρα που την είδε ο Άγιος Αρσένιος να φοράει πάλι την πανδαλή μανδύλα, της είπε αυστηρά. Φράγκι και σαρόστιες στα φάρασα δεν θέλω. Αν δεν συμμορφωθείς, να το ξέρεις, τα παιδιά που θα γεννάς, αφού θα βαπτίζονται, θα φεύγουν αγγελούδια και εσύ δεν θα χαρίς κανένα. Και επειδή ούτε τότε συμμορφώθηκε, τις πέθαναν δυο αγγελούδια. Τότε μόνο συνήλθε, πέταξε την παρταλή μανδύλα και πήγε στον Άγιο Αρσένιο και ζήτησε συγχώρηση. Γέροντα, τα σκούρα ρούχα βοηθούν στην πνευματική ζωή έναν που θέλει να γίνει μοναχός. Ναι, τα σκούρα ρούχα πολύ βοηθούν. Φεύγει έτσι κανείς από τον κόσμο, ενώ με τα χρωματιστά μένει γαντζωμένο στον κόσμο. Και αυτός που λέει, θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα φορέσω μαύρα. Θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα κάνω κανόνα. Μαύρα πράγματα θα κάνει και εκεί. Όταν πάει, όταν είναι στον κόσμο και κάνει με χαρά αυτό που κάνουν οι μοναχοί και το λαχταρά, αυτός και στον κόσμο χαίρεται πνευματικά και στην καλογερική μετά θα ανέβει δυο-δυο και τρία-τρία τα σκαλιά. Μερικές φορές γέροντα, παιδιά που θρησκεύουν και ντύνονται σε μνά, έχουν πολύ πόλεμο από τους μεγάλους. Αν το πιστεύουν και το κάνουν αυτό με την καρδιά τους, Βάζουν και τους μεγάλους στη θέση τους Είχα γνωρίσει μια κοπέλα που φορούσε μαύρα και μανίκια μέχρι κάτω Είχε μια ευλάβεια Της λέει μια φορά μια μοντέρνα γριά Δεν τρέπεσαι κοπέλα εσύ να φοράς μαύρα και μανίκια μακριά Αφού δεν βλέπουμε παραδείγματα από εσάς Της απάντησε εκείνη Τουλάχιστον να φορέσουμε εμείς μαύρα Και την έβαλε στη θέση της Βλέπεις η άλλη Μόλις χείρεψε και φοράει παρδαλά Αλλά τι να πεις Εμένα η αδερφή μου 23 χρονών έμεινε χείρα Και μέχρι που πέθανε Τα μαύρα δεν τα έβγαλε Για μένα είναι μακάριες οι χείρες Που φόρεσαν τα μαύρα Σε αυτή τη ζωή Έστω και ακούσια Και ζουν άσπρη πνευματική ζωή Και δοξολογούν το Θεό Χωρίς να γογγίζουν παρά οι δυστυχισμένες που φορούν παρδαλά και ζουν παρδαλή ζωή. Σήμερα δεν διακρίνεις αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Κάποτε, για να δοκιμάσουν τον σοφό Σολομόντα, του πήγαν μια ομάδα γοριών και μια ομάδα κοριτσιών, όμοια ντυμένα κατά πάντα, για να τα ξεχωρίσει. Εκείνος τα οδήγησε σε μια βρύση και τα έβαλε να πληθούν. Από τον τρόπο που πλένονταν τα ξεχώρισε. Τα κορίτσια έριχναν με προσοχή το νερό στα μάτια, συνεσταλμένα, ενώ τα αγόρια το πετούσαν στο πρόσωπό τους και έκαναν θόρυβο με τις παλάμες τους. Σήμερα οι άνδρες έχουν μιμηθεί τόσο πολύ τις γυναίκες που πολλές φορές δεν διακρίνονται. Την παλιά εποχή, στα 500 μέτρα 
μπορούσε να διακρίνεις αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Τώρα ούτε από κοντά δεν μπορείς μερικές φορές να ξεχωρίσεις τι είναι. Δεν καταλαβαίνεις. Γυναίκα είναι, άνδρας είναι. Γι' αυτό αναφέρει η προφητεία ότι θα έρθει η εποχή που δεν θα διακρίνονται οι άνθρωποι αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο γέρο Αρσένιος, ο σπηλαιώτης, είπε σε ένα νεαρό που είχε κάτι μαλλιά μέχρι κάτω. «Καλά, εσύ τι είσαι, αγόρι είσαι ή κορίτσι». Δεν διακρινόταν. Παλιά τους κούρευαν στο Άγιον Όρος. Τώρα έρχονται όπως να είναι. Εγώ τους κουρεύω με το ψαλίδι που κόβω το μαλλί όταν πλέκω κομποσκίνη. Πόσους έχω κουρέψει. Πίσω από το ιερό τους κουρεύω. Όταν έρχονται τέτοιοι, τους λέω «Υποσχέθηκα σε κάποιους φαλακρούς να τους κολλήσω μαλλιά. Κάντε αγάπη να τα κόψουμε». «Τι να κάνουμε τώρα. Το έχω υποσχεθεί. Το δέχονται γέροντα. Έχει σημασία πως θα το πει κανεί. «Δεν αρχίζω. Τι χάλια είναι αυτά. Δεν τρέπεστε. Δεν σέβεστε τον ιερό χώρο». Αλλά τους λέω «Βρε παλικάρια, εσείς με αυτά τα μαλλιά». Βρίζετε τον ανδρισμό σας Αν δείτε έναν τσολιά στην ομόνια Να περπατά με μια γυναικεία τσάντα Πώς θα σας φανεί Ταιριάζει μωρέ Να τα κόψουμε τα μαλλιά Και τα κουρεύω Ξέρετε τι μαλλιά μαζεύω Καμιά φορά Αν κανένας λίγο αντιδράσει Και αρχίσει να ρωτάει Γιατί και τα λοιπά Του λέω Τι γιατί Καλό γερος δεν είμαι Κουρές κάνω αυτή είναι η δουλειά μου Είναι ο τρόπος που θα το πεις Γελούν και αυτό είναι Μετά τα κουρεύω Ονόματα δεν αλλάζω Έναν μόνο τον έβγαλα αξιονεστή Γιατί εκείνη την ώρα Περνούσε η λιτανία της εικόνος του αξιονεστή Πόσο χαίρονται οι γονείς που τα κουρεύω Ξέρεις πόσες ευχές Παίρνω από τους γονείς Από τις μανάδες Ου... Μόνο από αυτό θα με συγχωρέσει ο Θεός Τώρα πάλι είναι μόδα να κόβουν τα μαλλιά και να αφήνουν πίσω κάτι μύτες Τι νόημα έχει βρελεβέντες αυτή η ουρά Ρωτάω καμιά φορά Την αφήνουμε μου λένε για να μας προσέξουν οι άλλοι Μωρέ και να τους πληρώσετε τους άλλους λέω Με τόσα προβλήματα που έχουν σήμερα δεν πρόκειται να σας προσέξουν Βλέπεις άλλα Κοντζάν παλικάρια να βάζουν σκουλαρίκια Πόσα σκουλαρίκια έβγαλα Γέροντα Μερικοί φορούν μόνο ένα σκουλαρίκι Οι αναρχικοί είναι που φορούν ένα σκουλαρίκι Το ένα σκουλαρίκι στο αυτή είναι σύμβολο αναρχίας Δεν το βάζουν έτσι από θηληπρέπεια Τρυπούν το αυτή τους και το βάζουν σε σήμα αντιδράσεως Ήρθε ένα παλικάρι με τον πατέρα του στο καλύβι 22 χρονών με μαλλιά, γένια και ένα σκουλαρίκι στο αυτή δεν ταιριάζει του λέω πολλοί σας παρεξηγούν εγώ δεν σας παρεξηγώ εκείνοι όμως δεν ξέρουν ότι είστε αναρχικοί και σας παρεξηγούν το έβγαλε μετά και μου το έδωσε ήταν χρυσό δώστε του λέω σε έναν χρυσοχό να σου κάνει ένα σταυρουδάκι Άλλοι γέροντα βάζουν σκουλαρίκι και στη μύτη Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος τους έβαλε τον χαλκά στη μύτη Μόνον που το καπίστρι δεν φαίνεται Είναι και μερικοί που έχουν στο λαιμό πλατιές αλυσίδες Χρυσές από εδώ, από εκεί Έδωσα ένα ξεσκόνισμα σε έναν Της έβγαλα και μετά του είπα να τις δώσεις σε ένα ορφανό ή να τις δώσεις στη μάνα σου για να τις δώσεις σε κανένα φτωχό αφού τον φέρνω σε λογισμό μου λέει τι να κάνω από εκεί να αρχίσεις λέω να φορέσεις ένα σταυρδάκι με μια λυσίδα άνδρες τώρα και να φορούν χρυσαφικά να έχει φαρδιές αλυσίδες χρυσές δυο τρει σειρέ που ούτε πριγκίπισες δεν βάζουν να φέρνουν το στο λαιμό και να σου λέει το πρόβλημά του μετά Το πρόβλημα είναι εκεί Κανόνας Σ' άλλους τα παίρνω Σ' άλλους λέω 
να τα δώσουν μόνοι τους έχουν χάσει το μέτρο deep, deep, deep έχουν γίνει άλλοι βάζουν ζώδια στο λαιμό ρωτάω έναν τι είναι αυτό πρώτη φορά το βλέπω είναι το ζώδιό μου μου λέει εγώ νόμιζα ότι είναι μια Παναγία καλά ζώα είστε του λέω και φοράτε ζώδια λόξες η αταξία η εσωτερική ξεσπάει εδώ να κάνουμε πολύ προσευχή ο Θεός να φωτίσει την νεολαία για να κρατηθεί λίγο προζύμι οι άνθρωποι διψούν την απλότητα το καλό είναι ότι διψούν οι άνθρωποι την απλότητα και έφτασαν σε σημείο να κάνουν την απλότητα μόδα και α μην νιώθουν απλά έρχονται μερικοί στο Άγιον Όρος με κάτι ξεβαμένα ρούχα λέω αυτοί δεν δουλεύουν στα χωράφια γιατί είναι έτσι άλλος μιλάει χωριάτικα από φυσικού του και τον χαίρεσε άλλος πάει να μιλήσει χωριάτικα και σου έρχεται να κάνει σε μετώ είναι και μερικοί που έρχονται με τις γραβάτες τους από το ένα άκρο στο άλλο ένας είχε έξι επτά γραβάτες μαζί του ένα πρωί που ετοιμαζόταν φόρεσε την γραβάτα το κουστούμι του κτλ τι κάνεις εκεί του λέει κάποιος θα πάω στον πατέρα Παΐσιο λέει ε και τι είναι αυτά που φοράς τα φοράω λέει για να τον τιμήσω βρε τι πάθαμε απλότητα δεν έχουν καθόλου γι' αυτό υπάρχει αυτή η αλητεία όταν οι πνευματικοί άνθρωποι δεν ζουν απλά αλλά είναι κουμπωμένοι δεν βοηθούν την νεολαία έτσι τώρα οι νέοι μη έχοντας κάποιο πρότυπο ζουν αλήτικα γιατί όταν βλέπουν κουμπωμένους χριστιανούς ανθρώπους φυγμένους με γραβάτες καλουπωμένους δεν βρίσκουν σε αυτούς καμία διαφορά από τους κοσμικούς και αντιδρούν αν έβλεπαν απλότητα στους πνευματικούς ανθρώπους δεν θα έφθαναν σε αυτή την κατάσταση αλλά τώρα κοσμικό πνεύμα είναι η κοσμική τάξη αυτή έτσι πρέπει να περπατάμε χριστιανοί έτσι πρέπει εκείνο έτσι το άλλο και δεν είναι ότι το κάνουν από μέσα τους από ευλάβεια αλλά γιατί έτσι πρέπει οπότε και οι νέοι λένε τι πράγματα είναι αυτά να πηγαίνουν στην εκκλησία με σφιγμένο το λαιμό άντε από εκεί και τα πετούν και γυρίζουν γυμνοί πιάνουν το άλλο άκρο κατάλαβες όλα αυτά από αντίδραση τα κάνουν ενώ έχουν ιδανικά δεν έχουν πρότυπα και είναι αξιολύπητοι γι' αυτό χρειάζεται κανείς να τους κεντρήσει το φιλότιμο να τους συγκινήσει με την απλή του ζωή αγανακτούν όταν και αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι και οι ιερείς προσπαθούν με συστήματα κοσμικά να τους συγκρατήσουν όταν όμως βρουν τη σεμνότητα αλλά και την απλότητα και μια ειλικρίνεια τότε προβληματίζονται γιατί όταν κανείς έχει ειλικρίνεια και δεν υπολογίζει τον εαυτό του είναι απλός έχει ταπείνωση όλα αυτά δίνουν ανάπαυση και στον ίδιο αλλά είναι αισθητά και στον άλλον καταλαβαίνει ο άλλος αν τον πονάς ή υποκρίνεσαι ένας αλήτης είναι καλύτερος από έναν υποκριτή χριστιανό γι' αυτό όχι υποκριτικό γέλιο αγάπης αλλά φυσιολογική συμπεριφορά ούτε κακία ούτε υποκρισία αλλά αγάπη και ειλικρίνεια περισσότερο με συγκινεί όταν εσωτερικά είναι κανείς τοποθετημένο καλά να έχει δηλαδή σεβασμό και αγάπη πραγματική να κινείται απλά να μην κινείται με τύπους γιατί τότε μένει κανείς μόνο στα εξωτερικά και γίνεται άνθρωπος εξωτερικός δηλαδή αποκριάτικος καρνάβαλος η εσωτερική καθαρότητα της όμορφης ψυχής του αληθινού ανθρώπου ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου και η θεία εκείνη η γλυκύτητα της αγάπης του Θεού γλυκένει ακόμα και την όψη του η εσωτερική ομορφιά της ψυχής εκτός που ομορφαίνει πνευματικά και αγιάζει τον άνθρωπο ακόμη και εξωτερικά και τον προοδεύει με τη Θεία Χάρη ομορφαίνει και αγιάζει και αυτά τα άσχημα ρούχα που φοράει 
ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού. Ο παπατήχων έραβε μόνος του σκουφιά με τη σακοράφα από κομμάτια ράσου. Τα έκανε σαν σακούλες και τα φορούσε, αλλά σκορπούσαν πολύ χάρη. Ό,τι παλιό φορούσε ή ασουλούποτο δεν φαινόταν άσχημο, γιατί ομόρφαινε και αυτό από την εσωτερική ομορφιά της ψυχής του. Κάποτε τον φωτογράφησε ένας επισκέπτης όπως ήταν, με την σακούλα για σκουφί και με μια πιτζάμα που την είχε ρίξει στις πλάτες του γιατί δεν τον γέρονταν να κρυώνει. Και τώρα όσοι βλέπουν στη φωτογραφία τον παπατήχωνα νομίζουν ότι φορούσε δεσποτικό μανδύα ενώ ήταν μια παλιά παρδαλή πιτζάμα. Οι άνθρωποι και τα κουρέλια του τα έβλεπαν με ευλάβεια και τα έπαιρναν για ευλογία. Μεγαλύτερη αξία έχει ένας τέτοιος ευλογημένος άνθρωπος που άλλαξε εσωτερικά και αγίασε και εξωτερικά παρά όλοι οι άνθρωποι που αλλάζουν συνέχεια μόνο τα εξωτερικά τα ρούχα τους και διατηρούν εσωτερικά τον παλαιό τους άνθρωπο με αρχαιολογικές αμαρτίες ουκ έστε σχέδι ανδρός επί γυναική ουδέ μη ενδύσιτε ανήρ στο λιν γυναικείαν γέροντα Πώς να αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες που έρχονται στο μοναστήρι με παντελόνι. Συχνά λένε ότι είναι πιο πρακτικό, αλλά και πιο σεμνό από τα κοντά. Σήμερα θα φορούν ή κοντά ή παντελόνια. Άντε τώρα, αφού ξεκάθαρα το λέει στην Παλαιά Διαθήκη και βλέπεις και με τι λεπτομέρειες. Δεν επιτρέπεται ο άνδρας να φοράει γυναικεία στολή και η γυναίκα ανδρική είναι νόμος και είναι και άπρεπο. Άνδρες που φορούν φουστάνια είναι ελάχιστοι, πολύ ελάχιστοι. Αυτές όμως που δουλεύουν στα χωράφια λένε ότι δεν μπορούν να κινηθούν άνετα στη δουλειά αν δεν φοράνε παντελόνι. Αυτά είναι δικαιολογίες. Γέροντα και για τα κοριτσάκια λένε οι μητέρες ότι τα φορούν παντελόνι για να μην κρυώνουν. Άλλη λύση δεν υπάρχει Δεν υπάρχουν κάλτσες μέχρι πάνω Ε, ας φορέσουν κάλτσες μέχρι πάνω Για να μην κρυώνουν Άμα θέλει κανείς Για όλα βρίσκει λύσεις Και όταν οι γέροντα Έρχονται επίσημοι Και έχουν μαζί τους Και μία που φοράει παντελόνι Να τους κάνετε μία εξήγηση Θέλετε να κάνουμε μία οικονομία Για να χαλάσουμε μία τάξη Και να γίνει μία ταξία στο μοναστήρι μια φορά γέροντα ήρθαν 30 καθηγήτριες με παντελόνι και τις αφήσαμε να περάσουν Κακός, δεν ταιριάζει Να τις λέγατε Μα συγχωρείτε, είναι αρχή του μοναστηριού να μην επιτρέπουμε να μπαίνει η γυναίκα που φορά παντελόνι Αυτές θα πάνε και σε άλλα μοναστήρια και θα πούν Στο τάδε μοναστήρι μας άφησαν να περάσουμε με παντελόνι Τις οικονομήσατε εσείς για να μην τις προσβάλλετε και εκείνε θα προσβάλλουν μετά εσάς βάλτε στην πύλη πινακίδα με το σχετικό χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη φτιάξτε και 50 φούστες για να τις δίνετε με καλό τρόπο σε αυτές που έρχονται με παντελόνι πρώτη φορά και δεν ξέρουν ή σε αυτές που φορούν κοντά Η γέροντα όταν έρθει ένα λύκειο και όλα τα κορίτσια φορούν παντελόνια να τους κεράσετε έξω από την πύλη Αυτό τους προβληματίζει Ή αν ειδοποιήσουν ότι θα έρθουν για προσκύνημα Πέστε από το τηλέφωνο Σας παρακαλούμε να μην φορούν οι καθηγήτριες και οι μαθήτριες παντελόνι Έτσι θα καταλάβουν ότι χρειάζεται να σεβαστούν το χώρο Εδώ δεν είναι ενορία Στην ενορία οφείλει ο ιερέας να διαφωτίσει τις γυναίκες για να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να φορούν παντελόνια και να συμμορφωθούν. Αν καμιά φορά πάνε στην εκκλησία του γυναίκες από άλλη ενορία και φορούν παντελόνι, να φροντίσει να βολέψει τα πράγματα. Η εκκλησία είναι μητέρα, δεν είναι μητριά. Πολλοί όμως γέροντα λένε «Έτσι που κάνετε διώχνετε τον κόσμο από την εκκλησία». Μα αφού στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει εντολή από τον Θεό 
που απαγορεύει οι γυναίκες να φορούν ανδρικά ρούχα και τα λοιπά, τι άλλο θέλουν. Αλλά σου λένε, γιατί να μην φορούν και οι γυναίκες παντελόνια, γιατί να μην μπουν στις επιτροπές των εκκλησιών και άθεοι αφού εκκλησία είναι ο λαός. Έτσι, η τύχη της εκκλησίας θα εξαρτηθεί από την απόφαση των αθέων. Θα κάνουν τις εκκλησίες βιβλιοθήκες, αποθήκες και τα λοιπά, αφού όλα τα παίρνουν. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Τι να πεις. Στην Μονή δεν θα πρέπει να ανέχεται κανείς ούτε τους γυμνούς τουρίστες για να μαζεύει χρήματα να αντίσει φτωχού ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι και τέχνισμό του πονηρού για να αποξενώσει τον μοναχό από τις ευλογίες του Θεού και να τον κοσμικοποιεί. Ενώ η πραγματική ξενιτεία του μοναχού για τον Χριστό τον κάνει πλούσιο από αρετές. Η γέροντα στο στόμιο αναγκαζόσαστε να βάζετε πινακίδες για τους τουρίστες. Ναι, είχα πινακίδες. Στο μοναστήρι είχα μία πινακίδα που έγραφε. Καλώ ορίσατε. Πιο κάτω, 20 λεπτά από το μοναστήρι, είχα άλλη που έγραφε. Η ασέμνος ενδεδειμένη προς αόν και είχα ένα βέλος που έδειχνε το ποτάμι και μία άλλη που έγραφε. Η σεμνός ενδεδειμένη προς ιερά μονή και είχα ένα βέλος που έδειχνε το μοναστήρι. Καλά δεν έγραφα. Εμείς γέροντα, τι να κάνουμε το καλοκαίρι που πολλές γυναίκες Έρχονται με εξόπλατα Ε, κάντε κάτι να το ρίχνουν στην πλάτη Έτσι θα καταλάβουν ότι χρειάζεται σεβασμός σε αυτόν τον χώρο Καλοπισμός Μουτζούρε στην εικόνα του Θεού Τι χαμένος κόσμος υπάρχει σήμερα Και οι γυναίκες τώρα βάζουν στα μαλλιά τους κάτι κόλλες και πώς μυρίζουν Αλλεργία σε πιάνει Όταν βλέπω κοσμικιά γυναίκα με κοσμικές ομορφιές και αρώματα αειδιάζω εσωτερικά Μου είπαν Η τάδε πήγε στην Γερμανία να μάθει αισθητική Και τι είναι αισθητική ρώτησα Η αισθητικός μου λένε Φτιάχνει τις γριές νέες Τότε θυμήθηκα Είχα δει κάποτε μια ηλικιωμένη που είχε μια οριζόντια γραμμή στο μέτωπό τη. Ρωτάω μετά ένα γνωστό τη. Τι έχει καημένη Α, τίποτε μου λέει Έκανε εγχείρηση για να τεντώσει το δέρμα της Να φύγουν οι ρητίδες Και εγώ νόμιζα ότι είχε χτυπήσει Και είχε χειρουργηθεί Που φτάνει ο κόσμος σήμερα Σήμερα γέροντα δεν θεωρούν αμαρτία τον καλοπισμό Ναι, αυτό κατάλαβα Είδα μια ψυχή που ενώ πρώτα ήταν σαν άγγελος δεν την γνώρισα μετά έτσι όπως ήταν βαμμένη Ο Θεός όλα πολύ καλά τα έκανε της είπα Αλλά έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος σε σένα Γιατί πάτερ μου λέει Να στα μάτια τα δικά σου δεν έβαλε μελάνι από κάτω Αυτό το λάθος έκανε Ενώ τους άλλους ανθρώπους τους έφτιαξε καλούς Όμορφους έκανε λάθος σε σένα Βρεχαμένο δεν το καταλαβαίνεις Ας χυμίζεις έτσι τον εαυτό σου Σαν να έχεις μια βυζαντινή εικόνα Και τραβάς πινελιές από εδώ και από εκεί Και την μουτζουρώνεις, την χαλάς Πάμε στην εικόνα του Θεού να βάλουμε μπογιές Ή σαν ένα ζωγράφος να έχει φτιάξει μια καλή εικόνα Να πάει μετά ένας που δεν ξέρει ζωγραφική Παίρνει το πινέλο και κάνει κάτι μουτζούρε Και σχημίζει την εικόνα του ζωγράφου το ίδιο κάνεις και εσύ Έτσι είναι σαν να λες το Θεό Δεν τα κάνεις καλά Θεέ μου Εγώ θα τα διορθώσω Μια άλλη ήρθε μια μέρα Με κάτι νύχια μέχρι εκεί Σαν το γεράκι Βαμμένα κόκκινα Και μου λέει Έχω το παιδί μου άρρωστο βαριά Να κάνεις προσευχή πάτερ Κάνω και εγώ προσευχή αλλά Τι προσευχή κάνεις της λέω Εσύ Γρατσουνά στον Χριστό με αυτά τα νύχια Κόψε πρώτα τα νύχια Να γίνει καλά το παιδί Για την υγεία του παιδιού σου Τουλάχιστον να κόψεις τα νύχια Και να πετάξεις τις μπογιές Να τα βάψω άσπρα πάτερ Εγώ σου λέω Να ξεβάψεις τα νύχια Και να τα κόψεις 
να κάνεις μια θυσία για την υγεία του παιδιού σου. Τι είναι αυτά. Αν ήταν, ο Θεός θα σε έκανε με νύχια κόκκινα. Να τα δάψω άσπρα πάτερ. Άντε τώρα. Καλά θα πας και εσύ και το παιδί σου, είπα από μέσα μου. Τα παιδιά περισσότερο τα κρυολογεί η μητέρα όταν δεν είναι εντυμένη με την σεμνότητα και προσπαθεί ακόμη και να τα μαδάει τα παιδιά της. Μπορεί κάποιος να είναι λίγο άσχημος ή να έχει μια αναπηρία. Ξέρει ο Θεός ότι έτσι θα βοηθηθεί πνευματικά. Γιατί τον Θεό τον ενδιαφέρει περισσότερο από το σώμα η ψυχή. Όλοι έχουμε τα καλά μας και λίγα κουσούρια, στα βρουδάκια, όχι σταυρό, που μας βοηθούν για την σωτηρία της ψυχής μας. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγίωρητου Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα